സമ്പൂജ്യരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി പ്രണാമം ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഗായത്രി മന്ത്രം പറയുമ്പോഴും ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും വിവേകാനന്ദനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും വിവേകാനന്ദനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഭഗവത്ഗീതയും ഗായത്രി മന്ത്രവും എൻ്റെ മാതൃഭൂമിയായ ഭാരതവും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു അസാധാരണ ഫീലിംഗ് ആണ് മനസ്സിനകത്ത് ഒരു 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 എന്തോ ഒരു ചൈതന്യം ചിന്തകളിലും മനസ്സിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും ശരീരത്തിലുമെല്ലാം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒരു ഫീലിംഗ് അതുപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർ കേൾക്കാൻ അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ളപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിലെ ബ്രഹ്മസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും എം ഫില്ലുകാർക്കും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റുകാർക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തു ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് അടുത്ത ദിവസം മുതൽക്ക് ആ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി മുതൽക്ക് ഇനി മുതൽക്ക് എല്ലാ പബ്ലിക് സ്പീച്ചിൻ്റെയും ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും തലേ ദിവസം തന്നെ ലഭിക്കും എത്ര മണിക്കാണ് ക്ലാസ് എന്താണ് വിഷയം ആർക്കാണ് ക്ലാസ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കയറാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ കയറുന്ന മാതിരി അതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഞാൻ അത് ആ ടൈറ്റിലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് അത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം കലണ്ടർ ആയിരിക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുച്ഛമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അയച്ചാൽ മതി കാരണം അത്രയും വീടുകളിൽ അത് നിങ്ങളിലൂടെ എത്തണം വലിയ ഡൊണേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നാലും എത്ര കലണ്ടർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിക്ക് എത്തും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൊറിയർ ആകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും അവർ കൊറിയർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും പഠിക്കാനുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം കലണ്ടറിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വർഷം പഠിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേത് നിങ്ങൾ ആരും കളയില്ല അടുത്ത വർഷം തൂക്കിയിട്ടാലും പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തൂക്കിയിട്ടാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലേക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വരുന്നവർക്ക് വരുന്നവർക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പലപ്പോഴും പലരും മൊബൈൽ ഫോണിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും കാറിലിരുന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇത് മാത്രം തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒന്നിലും നിർബന്ധമില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹദേവത ക്ഷിപ്രം ഹിമാനുഷേ ലോകെ സിദ്ധർ ഭവതി കർമ്മജ കൃഷ്ണനും മറ്റു മതത്തിലുള്ള ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്നെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം നിനക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ നീ പോകണം മറ്റ് ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ നീ തടയണം അവരെ നീ കൊല്ലണം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ കൈ ഉയരണം അതായത് ഒറ്റ വരി ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാവരുത് മറ്റ് ദേവതമാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ നീ സംരക്ഷിക്കരുത് 
ഇത് സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ വരിയ ഞാൻ പറയുന്നത് ധാരാളം ക്രൈസ്തവര് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം പഴയ നിയമം ബൈബിളും ഖുറാനും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹദേവത അവനവന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തികൾ കാക്ഷന്ത ഇഹ കർമ്മണ പലതും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിദ്ധി ലഭിക്കാനായിട്ട് കാക്ഷന്ത സിദ്ധി പല കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കാനായിട്ട് ഒരു ലോട്ടറി അടിക്കണം ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കണം ഒരു വീട് വെക്കണം നല്ല ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണം കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം യജന്ത ഇഹദേവത ഇതും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പൂജിച്ചാലും വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പൂജിച്ചാലും വിരോധമില്ല അതല്ല ചൊറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലോ ഇരണിയൽ ക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ല ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ്റെ അടുത്തോ എവിടെ പോയാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് മറ്റ് മതങ്ങളില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഭീമാപ്പള്ളിയിലോ മറ്റോ എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മതേതരത്വം വരുത്തണയില്ല നിങ്ങൾ ഏത് ദേവതമാരെയും ഏത് ദേവതമാരെയും നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി കിട്ടാനോ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാനോ നല്ലൊരു ആണിനെ കിട്ടാനോ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാനോ നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനോ യജന്ത ഇഹ ദേവത ആരെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാലും അത് യൂസ്ലെസ് ആ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുതെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെല്ലാം എന്നിലേക്ക് വരുമെന്നും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നീട് വേറൊരു അവസരത്തിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിച്ചാലും അത് എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ നോക്ക കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹദേവത പല പല ആഗ്രഹങ്ങളോടു കൂടിയിട്ട് അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഏതെല്ലാം ദേവതാ സങ്കല്പത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാലും ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷ്യ ലോകി മനുഷ്യ ലോകത്തില് സിദ്ധിർ ഭവതി കർമ്മജ ആ ആരാധനയിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ക്ഷിപ്രം എളുപ്പത്തില് എളുപ്പത്തില് ഈ മനുഷ്യ ലോകത്തില് അവർക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ത് ക്ലിയർ ആക്കി ഇടൺ അജണ്ട ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണൻ എന്ന മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ഈഗോ ഇല്ലാതെ അഹങ്കാര ഭാവമില്ലാതെ എല്ലാം ഞാനാണ് എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കൃഷ്ണനെ മനുഷ്യനായിട്ടെടുക്കുക അവതാരമായിട്ടെടുക്കുക യോഗിയായിട്ടെടുക്കുക ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തോളൂ കൃഷ്ണനെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തി എന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ കണ്ടാലും വിരോധമില്ല എന്നെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന കാലികളെ മേയ്ക്കുന്നവനായിട്ട് കണ്ടാലും വിരോധമില്ല ഗോപാലൻ ആയി കണ്ടാലും വിരോധമില്ല കാലിയ മർദ്ദനം ചെയ്തവനായിട്ട് കണ്ടാലും വിരോധമില്ല കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കളിക്കുന്നവനായിട്ട് കണ്ടാലും വിരോധമില്ല രാധയുടെ കാമുകനായിട്ട് കണ്ടാലും വിരോധമില്ല രുക്മിണി സത്യഭാമ ജാമ്പവതിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഭർത്താവായിട്ട് കണ്ടാലും വിരോധമില്ല യശോധയുടെ വളർത്തുപുത്രനായി കണ്ടാലും വിരോധമില്ല ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട് കണ്ടാലും വിരോധമില്ല ജരാസന്റെ ജരാസന്ധന്റെ കൊച്ചുമകനായിട്ട് കണ്ടാലും വിരോധമില്ല കംസന്റെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടാലും വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതേപോലെ വന്നേക്കാം അപ്പൊ എന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കാണാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദേവത എ സുബ്രഹ്മണ്യനെ വേണമെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യനെ അതല്ല ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റില്ല കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ പൂജിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജയലളിതയ്ക്ക് അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്യാം എന്താ വേണ്ടി ചെയ്യാം ഇത്രയെല്ലാം നെഗറ്റീവുകൾ ചെയ്തിട്ടും അവരെ തന്നെ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ കേരളീയർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണനും എതിർത്തിട്ടില്ല കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധി സിമ്പിൾ വാക്കാണ് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും ഏത് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യജന്ത ഇഹ ദേവത ഏത് ദേവതമാരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാലും ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷ്യ ലോകി മാനുഷ്യ ലോകി ക്ഷിപ്രം ഹി സിദ്ധിർ ഭവതി കർമ്മജ അങ്ങനെ ദേവതമാരെ ആരാധിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരു വിഷമമില്ല പെട്ടെന്ന് നടക്കും അതാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്
അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ വിരളമായിട്ടേ ചിലർക്ക് പറ്റുള്ളൂ അവിടെ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല ചിലർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ശിവശങ്കരാവാൻ പറ്റില്ല രവീന്ദ്രനാവാൻ പറ്റില്ല എൻ ഐ എ ആവാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നാല് വിഭാഗത്തിനെ കൃഷ്ണൻ വിവരിച്ചു അത് അച്ഛനമ്മമാരെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ടല്ല മക്കൾ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് മറിച്ച് കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ന് സമൂഹത്തില് സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസില് ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസർ ഉണ്ട് ഇന്റലക്ച്വലി അയാള് കസേരയിലിരിക്കും അയാൾക്ക് ചായ കൊണ്ടോ കൊടുക്കുന്നതും അയാൾ ചായ കുടിച്ച പാത്രം കഴുകുന്നതും അവിടെയുള്ള പ്യൂണായിരിക്കും അയാൾക്ക് വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഐ എ എസ് കാരനാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്ന മന്ത്രിമാർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കള്ളന്മാർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ജയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും തൂ കെട്ടി തൂങ്ങി ചാവാതിരിക്കാൻ ആരാണോ ജയിലിലുള്ള പുള്ളികൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രിമാർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര കള്ളന്റെയും തീവ്രവാദിയുടെയും മുമ്പിലും പുറകിലും പോലീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇവരുടെ മുമ്പിലും പുറകിലും പോലീസ് ഉണ്ടാവും ഈ പോലീസിന്റെ ജോലി എന്താ അവര് മരിച്ചിട്ടും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കണം അവർ തല്ലുകൊണ്ടാലും ശരി ഇവർക്ക് തല്ലുകൊള്ളരുത് ഈ ബ്ലാക്ക് കാറ്റിന്റെ ഒക്കെ ജോലി എന്താ മന്ത്രിമാർ മരിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് കാറ്റ് അല്ലെ ഇസഡ് ലെവൽ കാറ്റഗറി നമ്മുടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വൈ ലെവലോ ഇസഡ് ലെവലോ കെ ലെവലോ ഏതോ ലെവലിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ബാക്കി വല്ലവരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലാതെ ബാക്കി ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല ഉറപ്പാണ് ജി സുമാരൻ ആർക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയെ വേണ്ട അദ്ദേഹം ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാറില്ല എന്നാണ് പണ്ട് ജി മറ്റേ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളാപ്പള്ളി വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്തോ പുറത്തേക്ക് വന്നു സമദൂരം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഒന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ വെക്കാനായിട്ട് ജി സുമാരൻ നായർ ഒരു കാര്യവും കൂടി ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെയുള്ള എൻ ഡി എയും ബി ജെ പി ഒന്നും ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞൂടാ ഏതായാലും എൻ ഡി എ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ കൂടെയുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ജനിച്ച ഈ എൻ എസ് എസിന് ഇത്രയും തറ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേറൊരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഹിന്ദു ആണ് ഇവരെന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് അപമാനമാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവരൊക്കെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരനും ആയതുകൊണ്ട് അല്ല മകൻ പട്ടാളക്കാരനും പോലീസുകാരനും ആയത് അച്ഛനും അമ്മയും വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അവണമെന്നില്ല മക്കൾ വേദം പഠിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയും കൃഷിയും അല്ലെങ്കിൽ പശു പരിപാലനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവണമെന്നില്ല മക്കൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തൃശ്ശൂരിലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ ഏതോ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോ ആ കളക്ടറുടെ അമ്മ ഏതോ ക്ലാസ് ഫോർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചുവാരി തൂപ്പുകാരിയായിട്ട് അവിടെ വന്നപ്പോ ആ അമ്മയ്ക്ക് അവർ കൊടുത്ത സ്വീകരണം ആരും അറിഞ്ഞില്ല അത് ഈ കളക്ടറുടെ അമ്മയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ആ കളക്ടറുടെ അമ്മ ഇപ്പോഴും തൂത്തുവാരി കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഫോർ ആയിട്ട് കളക്ടർ എന്താണ് ക്ലാസ് വൺ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഫോറിന്റെ മകൻ ക്ലാസ് ഫോർ ആണോ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ക്ലാസ് ഫോറിന്റെ മകൻ ക്ലാസ് ഫോർ അല്ല ചായക്കടക്കാരന്റെ മകനാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചായക്കടക്കാരന്റെ മകൻ ചായക്കടക്കാരനല്ല അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം നാല് വർണ്ണം നാല് ക്ലാസ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ലോകത്തില് ക്ലാസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസർ ക്ലാസ് ടു ഓഫീസർ ക്ലാസ് ത്രീ ഓഫീസർ ക്ലാസ് ഫോർ സ്റ്റാഫ് ക്ലാസ് ഫോർ സ്റ്റാഫ് എന്നേ പറയുന്നു ക്ലാസ് ത്രീയും സ്റ്റാഫാണ് ക്ലർക്കുമാരും സൂപ്രണ്ടുമാരും എല്ലാം ക്ലാസ് ത്രീ ആണ് പ്യൂണും ബാക്കി സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ക്ലാസ് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ ക്ലാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ സൂപ്രണ്ടും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അതാണ് ക്ലാസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാർ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നും ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും പഠിക്കാത്ത തലയ്ക്കകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മന്ത്രിമാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ട ഗതികെട്ട രീതിയിലാണ് ഐ എ എസ്കാർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ്സാവാത്ത പാർട്ടി പറയുന്ന
എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ ക്ലാസ് ഫോർ ആക്കുന്ന മാതിരി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കുന്നത് മാതിരി കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗുണം ജന്മത്തിൻ്റെ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാതുർവർണ്യം മയ സൃഷ്ടം ചാതുർവർണ്യം ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ ജന്മകർമ്മ വിഭാഗശഹ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുലത്തൊഴിൽ അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതുമാതിരി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് വിദ്യ അകർത്താരം അവ്യയം ആ നാല് ക്ലാസ്സിലുള്ളവനെയും അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇല്ലാതെയാക്കാനും സാധിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ക്ലാസ് ഇല്ലാതെയാക്കാനും നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ഇൻഫോസിസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സും ഇല്ല എല്ലാവരും ഈക്വലാ എൻ്റെ മകൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കുറേ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇൻചാർജാണ് പ്രോജക്ട് ഇൻചാർജാണ് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം തസ്യ അകർത്താരം ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കാം ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ഓഫീസിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇല്ല എല്ലാവരും എല്ലാം ആണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ല ആരും വലിയവൻ ആരും ചെറിയവനില്ല പ്രിൻസിപ്പാൾക്ക് മാത്രം ഒരു സീലുണ്ട് കാരണം പല സി ബി എസ് ഇയുടെ പേപ്പറും ഒപ്പിടേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പാൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളാണ് അവർക്ക് മാത്രം റൂമുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പാരൻസ് മുഴുവൻ കാണാൻ വരുന്ന വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളിനും പ്രിൻസിപ്പാൾ ബാക്കി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഒരേപോലെയാണ് നോബഡി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ നോബഡി ഈസ് ലോവർ ഹയർ ഓർ ലോവർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോട് കൂടി സമൂഹത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നിലനിർത്താം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു വളരെ ആ ആരും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി എഴുന്നേൽക്കും മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് നാല് മണിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കും ചായ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെ വിളിക്കും സ്റ്റാഫല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ചായ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം മറന്നു പോവാതിരിക്കാനായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പ് തോന്നുന്നു ഇന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ കർഷകർക്ക് അദ്ദേഹം വലിയൊരു സന്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ താടി കാണുമ്പോൾ എവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു ദുഃഖം തോന്നും എന്തോ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്തമായിട്ട് താടി പഠിക്കുള്ളൂ എന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതല്ല കൊറോണ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയിട്ട് താടി പഠിക്കുള്ളൂ അതല്ല ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ താടി പഠിക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു അസാധാരണ മാം വിധത്തിൽ ക്ഷീണിതനായിട്ട് ആ താടി ഉള്ളപ്പോൾ തോന്നുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേദന തോന്നുന്നു എന്താണാവോ അദ്ദേഹം അത് അങ്ങനെ വെക്കാൻ കാരണം അപ്പം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അദ്ദേഹം ചായ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വരി അനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് ഫോറിൻ്റെ ജോലിയാ ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്കി പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂന്നര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസവും അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മഹാഗഠബന്ധനിലെ പാർട്ടികളെ കിടന്ന് കുറയ്ക്കുന്നേ ഇപ്പോൾ ചാതുർവർണ്യമയ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ ആ വരി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഗുണകർമ്മം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എണ്ണൂറിൽ പരം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണത്തിൽ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരായിരുന്നത് ക്ഷത്രിയരായിരുന്നില്ല ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നില്ല വൈശ്യര് പോലും ആയിരുന്നില്ല ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരാണ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രീ എന്ന ധരംബാലിൻ്റെ പുസ്തകം നോക്കിയാൽ അറിയാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രീ എന്ന
ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് മലപ്പുറത്ത് വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പേരിലൊരു ടൗൺ ഹാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ കൊലയാളി ഈ ഹിന്ദുവിനെ കൊന്ന് കോല പിടിച്ച പരമ സംസ്കാര രാജ്യദ്രോഹിയുടെ പേരിലൊരു ടൗൺ ഹാൾ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ പാലക്കാട് ഭരണശിലാകേന്ദ്രത്തിൽ ശ്രീരാമൻ്റെയും ശിവജിയുടെയും പേര് വെച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ശ്രീ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാമ ക്ഷേത്രത്തിന് തറക്കല്ലിടുക മാത്രമല്ല ചെയ്ത് അതി മഹത്വത്തോടു കൂടി തന്നെ അതി മഹത്വത്തോടു കൂടി തന്നെ പാർലമെന്റിനും പൂർണ്ണ വേദമന്ത്രത്തോടു കൂടി ഇട്ടു രാമജന്മഭൂമിക്ക് ഇട്ടപ്പോ കൊറേ പട്ടികൾ കുറച്ചു പക്ഷെ പാർലമെന്റിന് ഇട്ടപ്പോ ഒറ്റ പട്ടി പോലും കുറച്ചില്ല ഒറ്റ നായ്ക്കൾ കുറച്ചില്ല നായകന്മാർ കുറച്ചില്ല ആരും കുറച്ചില്ല എന്ത് കാരണം നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങനെ ആ അയാളെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കലക്കിയതാണ് പാലക്കാട് ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചാൽ ഈ നാടിൻ്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെയും സംസ്കാരത്തെയും കൊണ്ടുവരും അതിവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രമൊന്നുമല്ല അതിവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെയാണ് ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളും ഭാരതത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ആരും മക്കയിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരും തന്നെ എരുസലേബിയിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും വന്നവരല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഈ നാട്ടില് മതം മാറിയവരാണ് അഭിപ്രായം മാറിയവരാണ് സംസ്കാരം മാറിയവരല്ല ഇപ്പോഴും അവർ സംസ്കാരം ഉള്ളവരാണ് അതേ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ശിവജി ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഓണാഘോഷത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെയുള്ള സർവ സർവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും രാമായണ മാസത്തിൽ പോലും പലരും പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി ചെയ്താൽ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയും ഉണ്ടില്ല ഒരു സംസ്കാരിക നായകന്മാരും ഉണ്ടില്ല ഒരു യുക്തിവാദിയും ഉണ്ടില്ല പിന്നെ കുറയ്ക്കേണ്ടവരും പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആദ്യാദ്യം ഒക്കെ കുറയ്ക്കും പിന്നെ കൂൾ പിന്നെ നോർമലാണ് പണ്ട് രാമായണ മാസം ആചരിക്കുമ്പോ മാതൃഭൂമി എന്ന പത്രം നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി കെ പി കേശവ മേനോന്റെ നീല കുറൂർ നൂലകണ്ട നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ദാമോദരൻ മേനോന്റെ പത്രം ആ നാലാം പാട്ട് ഫാമിലിയിലെ പത്രം എഴുതിയത് രാമായണം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് വർഗീയത വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എതിർത്തതാണ് മാതൃഭൂമി പത്രം നമ്മുടെ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ഈ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പുത്രന്റെയും പത്രം രാമായണ മാസത്തെ നാഗശികാന്തം എതിർത്തതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അവര് രാമായണം ഗംഭീരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു രാമായണ മാസത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ അവര് കുറേയധികം പൂജവയ്പൊക്കെ നടത്തുന്നു അത് എന്തുവാവട്ടെ പക്ഷെ നമ്മള് ഇടിച്ചു കേറി പലതും ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും തേർഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഗർവാപസിയില വാർഡ് വാപസിയിലെ ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടിയില്ല ഗർവാപസിയിലേക്ക് വരുന്നവർ ഹരിയാനയിൽ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടമാതിരി ഗർവാപസി ഉണ്ട് ആ വാർഡ് വാപസി ഒന്നും ഇല്ല എന്തേ ഇല്ലാത്ത ഒച്ചെടുക്കലില്ല മുദ്രാവാക്യയില്ല ചങ്ങലയില്ല മതിലില്ല ബന്ദില്ല വളയലില്ല ഒരു മണ്ണാങ്കട്ട ഇല്ല എന്താ കാരണം അത് അവരങ്ങനെ നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങനെയൊക്കെയാ ബി ജെ പി അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി തിരുവനന്തപുരത്ത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇടങ്ങളില് ബി ജെ പി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് അവർ ജയിച്ചു അപ്പൊ സമൂഹം മാറുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ നമ്പർ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മതം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് ജാതികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ എന്ന് പറയാ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഇവിടെ നാലെണ്ണേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് വർണ്ണമാണ് അത് ജാതിയാണ് ജാതി അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ജനറലി കിട്ടുന്നത് നമ്പൂതിരി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക അച്ഛനും അമ്മയും നമ്പൂതിരിയാണെങ്കിൽ നമ്പൂതിരി എംബ്രാന്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അച്ഛനും അമ്മയും എംബ്രാന്തിരി ആണെങ്കിൽ എംബ്രാന്തിരി അതാണ് എങ്ങനെയാ ധീവരുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാ പുലയരുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാ നാടാരുണ്ടാവുക അച്ഛനും അമ്മയും നാടാരാണെങ്കിൽ നാട ഇതല്ല ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത
I used to come to the office by 9 o'clock and I used to go back by 9 p.m. Used to come to the office by 9 a.m. and used to go back by 9 p.m. I hope that you may also be doing the same thing. That is an idea. If you are a hard worker, you can profit from the company and share it with you. You can 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 share it with you. Hope that you will be doing like that. That is your devotion, dedication, sincerity. So we are all one. We are all one. No class one, no class two, no class three, no class four. If you want to get relinquished, you can go. If you want to uh, stay here, you can stay. Output is most important. You can learn any category you can learn. You can learn any other things. 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 Tasya Akartara Mabhi Maham Now, this is not the same thing. It 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 is not the same thing. Evam Jnatva Evam Jnatva That is very very important. We are the party. We are the party. We are the Namam Karmani Limpanti Krishnan, I am one of the karma. I am one of the karma. I classify the karma. Onnilum, 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 jangan involved dalnya. Nama am karma ni limpanti, nama ini karma balas praha. Ini darat manusia kan. Slogan bayi hati akil lagi ni darat manusia kan. Karma balam ini seperti kini liya. Jangan huru karma tu liya. Jangan jadi cipta. Padi non nama tte warsha mana cene mama ini jangan kanda dah. Yang aku pada ini untuk berusaha kamsan ini kerana kami beritahu anda tu beri kamsan yang kelian yang anda berada mandat ayat yang anda mana sini liya. Yang kamsan yang kelian pukul ya anda badikan berangan itu miliya. Kamsan yang badik cedri cedri yang aku badik cuci yang mana tu miliya. Kamsan yang badik cuci porter terata kasih rey ini yang ini rendah tu miliya. Yang aku raja ter raja awal itu miliya. Raja awal akhir itu yang aku berjanji miliya. Kamsan dia aja. Ini tuh nu kerja saya nanti tuh nu ada yang katanya raja wakam, ada yang macam Krishna ni raja wakam, ni saya urus sendiri raja wala, hari ini raja wala, acara ini wala, hari ini neda wala, hari ini lecha kata wala, hari ini sastru wala, unnu wala, ni saya unnu wala, and nothing. Adun, ah Krishna pergi last last ya udah beri dia tu Krishna. Ah, dia hati agak itu pun boleh dengan sebab itu, dengan perlu niu mai terbantah pertama, semuanya hidup 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 Brahmana Gita itu baru jadi bahagian dalam Bhagavad Gita. Bahagian itu tidak. Adanya itu Sri Krishna puji yang nariannya pos trigal itu manusia itu puti karya ini muli karya cila, muli pata lah muli karya cila. Wandi kalau muda dan madri dukkha tiada parama kasta ini di kini awasta. Krishna itu tidak badi cetilia. Krishna itu tidak badi cetilia. Cuma Krishna puji. Krishna itu kerja karakter manusia kerana ini Bhagavad Gita baca pada. Mahabharata baik kerana, orang istalat, orang istalat yang Krishna tidak kira dia. Pidaran dia itu mana korang cuci bakshan gaya itu? Anak duriyo dia ni ada bakshan gaya, kamar ni ni jangan dalam ini beli bandar ni dia. Pidaran dia ni jangan ini ada bakshan gaya kerana ini kita bakshan itu ada apa sih ni dia? Pratiyogi jangan ni ni orang beli bandar anda kira ni orang ini kita ini ada bakshan gaya kerana, orang bandar pun bandar pun tidak ada. Pidaran dia bahagia ini kita jem bakshan. Orang ni kita pidaran dasi ni ada yang manusia kan? Ini kita mesti, ini kita dahara ala mesti, ini kita baca mana tu orang orang bandar na hilang, orang ini orang ini kita bandar na hilang, dharma putra orang orang hilang, arjuna orang orang hilang, aduh orang orang arjuna ni mukul ini tu titi ni, saya sahaja dia itu driver aja itu, arjuna ni sahaja dia itu, saya ni lama mukul ini tu nada, kerana dharma tu je ipi kian lalu utara wadi tu saya ni, dharma tu ni slave aja ni, dharma tu samrakshi kian lalu ni slave aja ni. Dharma melantarkan anak ini bumi lekik warna dah. Nampal elia beri, nampal elia beri mana tu dengannya anak tu. Krishna ni level ni lah. Amma, minggal orang istri yang bimbang hari kira dengan dia, bimbang hari kira itu putih elah. Bimbang hari kira itu patni awanah. Orang istri kira berdaya itu noda. 
ഒരു പുരുഷന്റെ വെറുതെ ഇരുന്നോടെ എന്തിനാ പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സെക്ഷൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡിവിഡ്വലി തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെയല്ല ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല ആ ഭർത്താവിനെ അപ്പൊ പത്നി ധർമ്മം തന്നെത്താനെ ഏറ്റെടുക്കാണ് ഭാര്യ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഭർതൃധർമ്മം ഏറ്റെടുക്കാണ് പുരുഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയേ വേണ്ട സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ചാവണ വരെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മതി ഇല്ല ഒരു കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കും ആ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരാൾ അച്ഛനായി പിതൃധർമ്മം വന്നു മറ്റേയാൾ അമ്മയായി അവർക്ക് മാതൃധർമ്മം വന്നു ഏറ്റെടുത്തതാ ആ മാതൃധർമ്മം ഏറ്റെടുത്തതാ പിതൃധർമ്മം ഏറ്റെടുത്തതാ മകനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മകന് പുത്രധർമ്മം പുത്രീധർമ്മം കൊടുത്തു ധർമ്മം ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യാനല്ലേ വന്നത് ധർമ്മം ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലേ ആരെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടി വെക്കുക ഒന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്നു കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് വി ആർ ദ സ്ലേവ്സ് ഓഫ് ധർമ്മ ഇൻഫാക്ട് ധാർമ്മിക ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ സ്ലേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പുത്ര ധർമ്മം ചെയ്യാത്ത അച്ഛനമ്മമാരെ സംരക്ഷിക്കാറില്ലേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നമ്മ ഈ കർമ്മാണി ലിംപന്തി പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ധർമ്മം എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അതൊന്നും എന്നെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല അതൊന്നും എന്നെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി ആചാര്യ പി സി റയിൽ കാലിൽ തേള് കടിച്ചപ്പോൾ ആരോ കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ കാലിൽ തേള് കടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വർക്കേണ്ട തൽക്കാലം അതിനെ മാറ്റാനൊന്നും നേരെയില്ല നാരായണ ഗുരുദേവന് മൂത്ര തടസ്സം കൊണ്ട് വേദന സഹിക്ക വയ്യാതെ അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും ഇരുപത്തിയേഴ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു പതിനാല് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിപ്പിച്ചു അറുപത്തൊന്ന് കൃതികൾ സ്ഥാപിച്ചു ആശ്രമങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ശിവ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ സകലത് നാരായണ ഗുരുദേവൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സമാധി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ത് കണ്ടിട്ട ഒരു ഉത്തരാണ് നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ശരീരമല്ലേ അത് ചെയ്ത കർമ്മം അനുഭവിക്കണ്ടേ അതിൽ ഗുരുദേവൻ കരഞ്ഞില്ല ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മം ഞാൻ അനുഭവിക്കണം ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിൻ്റെ തിന്മകൾ കുറച്ചൊക്കെ കുറയുമായിരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഭവിച്ചേ തീരൂ ഞാനാണെങ്കിൽ ശരി രമണ മഹർഷിക്ക് ക്യാൻസർ വരാൻ കാരണം എന്താ അത് തന്നെ അല്ലേ രാമകൃഷ്ണ പരമസർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നില്ലേ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ഡയബറ്റിക്സ് വന്നിട്ടല്ലേ സമാധിയായത് ഫിസ്റ്റുല വന്നിട്ടല്ലേ ശങ്കരാചാര്യർ പോയത് ശരീരം അനുഭവിക്കാനുള്ളത് ശരീരം അനുഭവിക്കും ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ബന്ധനം എനിക്കില്ല അർജുന അർജുന നമേ കർമ്മാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മബലേ സ്പൃഹ ഞാൻ കർമ്മബലത്തിലും സ്പർശിക്കുന്നില്ല കർമ്മബലം എന്നിലും സ്പർശിക്കുന്നില്ല പതിനെട്ട് ദിവസത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്ന കൃഷ്ണന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല കുന്തി കരഞ്ഞു അർജുനൻ കരഞ്ഞു ധർമ്മപുത്രൻ കരഞ്ഞു എല്ലാവരും കരഞ്ഞു കരയാത്തത് രണ്ടുപേര് മാത്രം ഗാന്ധാരി കണ്ടു കരഞ്ഞില്ല അനുഭവിച്ചു കരഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രര് അനുഭവിച്ചു ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞു കൃഷ്ണന് യാതൊരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല ഒരു ഫീലിംഗും കൃഷ്ണന് ഇല്ല നമ്മേ കർമ്മബലേ സ്പൃഹ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണന് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ബാധിക്കും കുറച്ച് രീതിയിലും ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ബാധിക്കാതിരിക്കില്ല എല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമേ നമാം കർമ്മാണി ലിംബന്തി എന്നെ കർമ്മബലങ്ങൾ ഒന്നും തൊടില്ല നമേ കർമ്മബലെ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ അഭിജാനാദി അങ്ങനെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആ ഡിവോഷൻ മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നര മണിക്കൂറെ കിടക്കുന്നുള്ളൂ ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസവും ലീവ് എടുക്കുന്നില്ല ഹോളിഡേ എൻജോയ് 
ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്താണ് ബോണ്ടേജ് എന്താണ് അങ്ങനെ അറിയുമ്പോ യോ മാ അഭിജാനാതി ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് അറിയണം അതിനാണ് കർമ്മഭിർന്ന സ മധ്യതി ആ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞുൾക്കൊണ്ടാൽ എന്നെ കർമ്മബലം സ്പർശിക്കുന്ന സ്പർശിക്കാത്ത മാതിരി നിന്നെ കർമ്മബലം സ്പർശിക്കില്ല ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഈ എൻ്റെ വീട് പണിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തറക്കല്ലിടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ രാവിലെ വരുമ്പോൾ വളരെ നടച്ചിട്ടില്ല വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ കരിങ്കല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് മണലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തളർന്ന് തകർപ്പണമായിട്ടുണ്ടാവും അത് മാതിരിയുണ്ട് നിർമ്മല സീതാരാമനെ കണ്ട ചൊവ്വേനേരെ സാരി പോലും ഊർന്നു പോകുമ്പോൾ അവരറിയണില്ല അടുത്ത വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനെയും കൊണ്ട് ചർച്ച തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നവംബർ എൻഡ് മുതൽക്ക് ഇത് ഡിസംബർ ആണ് അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന നിർമ്മല സീതാരാമൻ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്മൃതി ഇറാനി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു മന്ത്രിമാരും അവരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയത് ആചാരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേദരോചന മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന ഗോക്കൾ തൻ പിമ്പേ ഗമിക്കുന്ന ഗോക്കളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് യോ മാ അഭിജാനാദി എന്നെ ഇങ്ങനെ ആരാണോ അറിയുന്നത് കർമ്മഭിർന്ന ബന്ധിത അയാൾ കർമ്മത്തിൽ ബന്ധിയാവുന്നില്ല മോഡിയെ അറിയുന്നവരെ മോഡിയെ പോലെ ആവുന്നുവെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നവർ കൃഷ്ണനെ പോലെ ആവില്ലേ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിജാനാദിയാണ് ജാനാദിയല്ല ജാനാദി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാ അഭിജാനാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഇൻഡെപ്തായിട്ട് സീരിയസ്ലി അറിയുന്നവനെയാണ് അഭിജാനാദി പറയാ മാനം നമുക്കറിയാം മാനത്തിനേക്കാൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠാണ് അല്ലെ അഭിമാനം അഭിമാനം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് അഭിജാനാദി എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് എന്നെ ആരും ശ്രേഷ്ഠം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വർഷിപ്പ് അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശം ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശത്തെ ആരാണോ അഭിജാനാദി എന്താ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശം ഇവിടെ പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്നെ ഒരു കർമ്മവും കർമ്മബലവും സ്പർശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കർമ്മത്തിൽ കർമ്മബലത്തിലും ഇൻവോൾവ്ഡും അല്ല എന്ന് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആരാണോ അറിയുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അയാളും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അയാളും ഇതേ അതാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വേറെ വലിയ പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ചിട്ടോ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചിട്ടോ വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ചോ ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ചോ രമണ മഹർഷിയെ കുറിച്ചോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അറിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരാണ് ജഗദ്ഗുരു അവർ പറയുന്ന മാതിരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല ഇതൊന്നും അവരെ ബാധി കാരണം അമൃതാനന്ദമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട അമ്മ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആ പിന്നെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി അവർ ഫോളോ ചെയ്യും കാരണം അമ്മയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ ഉറച്ച അനുഭവം അവരുടെ വീക്ഷണമതാണ് അതിന് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ ഒരു ബന്ധം പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് ജനനം മുതൽക്ക് മരണം വരെ പൂതന മോക്ഷമാണ് കൊടുത്തത് കാളിയ മർദ്ദനമാണ് കംസ വധമാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് പൂതനക്ക് കൊടുത്തത് മോക്ഷമാണ് പൂതന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ രാക്ഷസിയോ എന്തോ ആണ് പാല് കൊടുക്കാനാണ് ബ്രസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അമ്മയെ പോലെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് പാല് കൊടുത്തത് വിഷമാണെങ്കിലും അപ്പൊ പൂതനയ്ക്ക് മോക്ഷ കൊടുത്തത് പൂതനെ കൊല്ലിയല്ല ചെയ്തത് ശരിക്കും വധിച്ചു അപ്പൊ മോക്ഷ കൊടുത്തു പൂതന മോക്ഷം കാളിയൻ ഇല്ല എങ്കിൽ യമുനാ നദി തീർച്ചയായിട്ടും മലീമസമാകും അപ്പൊ കാലിയ കാളിയൻ അവിടെ വേണം പശുക്കളൊക്കെ ആ വിഷം കഴിച്ചിട്ട് മരിച്ചു കഥയാവട്ടെ ശരിയാവട്ടെ ആ വിഷം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പശുക്കളൊക്കെ ബോധം കെട്ട് വീണു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബോധം കെട്ട് വീണു അപ്പൊ കാളിയനെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാമായിരുന്നു പറ്റില്ല കാളിയൻ ആ
അതുപോലെ തന്നെ കംസനെ വധിച്ചു അത് വധാണ് അമ്മാവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല മരുമകൻ മകളെ പിടിച്ചിട്ട് മരുമകനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അബ്ദുള്ള പറയുകയും ചെയ്തു എ കെ ജിയുടെ കൊച്ചു മോളെ തട്ടമിടിക്കാമെങ്കിൽ പിണറായിയുടെ മോളെ തട്ടമിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല അത് നിന്നു കൊടുത്തിട്ട് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് കാളിയനെ നിന്നു കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ അത് നല്ലതാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ അടുത്തല്ല പൂതനൻ നിന്നു കൊടുത്തതാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ കംസൻ നിന്നു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നിന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മരിക്കാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോ എന്നെ ഈ രീതിയിൽ എന്നെ ഒരു കർമ്മബലവും സ്പർശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കർമ്മബലത്തിന് നിമഗ്നനും അല്ലെന്ന് അറിയുന്നവർ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരും അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഏവം ജ്ഞാത്വ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ സ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഹലോകവാസം പിടിക്കുന്നത് വരെ സമാധിയാവുന്നത് വരെ ചിലർ പറയാറ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു എത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് നമുക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പറവൂരിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ക്ലാസ്സായി അസൽ ഭാരതീയ ആത്മീയതയിലൂടെ എന്ന് എനിക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം കാണുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരാളെന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വടക്കോട്ട് തല വെച്ച് കിടക്കരുത് തെക്കോട്ടും തല വെച്ച് കിടക്കരുത് കാരണം ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയന് പാരലായിട്ട് കിടന്നാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ തലച്ചോറിൽ ബ്ലോക്ക് ആവും നാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെക്കോട്ട് തല വെക്കാൻ വന്നാണ് വടക്കോട്ട് തല വെക്കാൻ പാടില്ല പടിഞ്ഞാട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അതല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മ പറയുന്നത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് പിന്നെയും 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 സംശയം തീരാന്നില്ല ആ ഒരു വരിക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആ തെക്കോട്ട് തല വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിൽ അങ്ങേരുടെ തലയും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങേര് ഇതെല്ലാം വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കണം ഇതൊന്നും തലയിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ തെക്കോട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ നിങ്ങൾ തെക്കോട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ എന്താ കുഴപ്പം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ തലശ്ശേരിയിൽ പ്രഭാഷണം കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സഖാവ അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ വടക്കോട്ട് തന്നെ തല വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു വടക്കോട്ട് തന്നെ വെക്കണം പോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തല വെക്കരുത് നിങ്ങൾ വടക്കോട്ട് തന്നെ തല വയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് ജഗദീശ്വരന്റെ നിശ്ചയമാണ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ല രക്തം വരെയും ബ്ലോക്ക് ആവണം എന്നാൽ ഈ നാട് നന്നാവുള്ളൂ ഏതായാലും നമുക്കത് പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചു ശരിയാണോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറേ ശരിയായാലും എന്താ തെറ്റായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചാൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്ത് തന്നു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ സാധിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണൻ മൂന്നെണ്ണത്തിന് കെട്ടി അതുമാതിരി കെട്ടല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാധയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങൾ വല്ലതിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെട്ടുക അതാണ് വെറുതെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്തത് എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആരും നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശമാണ് അതെടുക്കാനാണ് മറ്റുള്ളത് ഒന്നും നമ്മൾ ബാധിക്കരുത് മറ്റുള്ളത് ഒന്നും ബാധിക്കരുത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശരിക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നോ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ തെളിവ് ഈ തെളിവ് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതിന് പകരം ആ ഭഗവത്ഗീത ഒന്നോ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യായവും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായവും പഠിച്ചാൽ എത്ര നേരമുണ്ട് എത്ര പ്രയോജനമുണ്ട് സോ ചിലർ ചോദിക്കാറ് സയൻറ്റിഫിക് ആണോ ലോജിക്കൽ ആണോ റാഷണൽ ആണോ ഇത് മൂന്നും വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കുക സയൻറ്റിഫിക് ആണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ലോജിക്കൽ ആണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ഇതൊന്നും അല്
എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഗ്രേറ്റ് ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് പെരുവഴിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ് മാർഗം എന്നും ഒന്നും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡൗൺ ടു എർത്ത് അപ് ടു ദ സ്കൈ കൃഷ്ണൻ്റെ വലിയത ഭൂമിയോളം താഴാനും ആകാശത്തോളം ഉയരാനും സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കൃഷ്ണൻ്റേത് ആരോടും ബന്ധനമില്ല ഏവം ജ്ഞാത്വ കർമ്മവും കർമ്മബലവും ബന്ധിതമല്ല ഞാനും കർമ്മത്തോടും കർമ്മബലത്തോടും ബന്ധിതനല്ല ഏവം ജ്ഞാത്വ ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൃതം കർമ്മ ഏത് കർമ്മം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്താലും പൂർവൈരവി മുമുക്ഷുവിഹി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം എന്താ കലക്കനല്ലേ ശരിക്ക് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്റർ എം എം മണിയുടെ മുമ്പിലീ കൈ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങേരാണ് പറ്റിയത് കൊടം കമത്തി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേരോട് പറയണം അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്ക കുരു കർമ്മ കുരു കർമ്മ ഇവ തസ്മാത്വം അപ്പം നീ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആരെപ്പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെയാണ് വേണ്ട പൂർവൈ ഹി പൂർവതരം കൃതം പണ്ട് 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 ജീവിച്ചിരുന്നവർ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തേ അതേപോലെ നീ ചെയ്യാം തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഞാൻ ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൂർവൈ ഹി പൂർവതരം കൃതം പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നവർ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ ചെയ്യുക ഇതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നീ അമ്മാവിനെ വിളിക്കുക അമ്മാവിൻ്റെ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് നീ ചോദിക്കുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നീ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ത് സിമ്പിളാ അമ്മാവനും അമ്മാവിന്റെ മക്കളും എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്ന് നീ ചോദിക്കും വിളിച്ച് ചോദിക്കും പറയാറില്ലേ നമ്മള് എന്ത് സിമ്പിളാ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്ന് പോലും തോന്നൂല്ല നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞത് കേട്ടാലും അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഈസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റീച്ച് ദി ഗോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഈസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റീച്ച് ദി ഗോൾ വിത്തൌട്ട് ബോണ്ടേജ് യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡു വർക്ക് ബന്ധനമില്ലാതെ നീ പ്രവർത്തിക്കണം പൂർവൈഹി പൂർവതരം കൃതം എന്ത് സിമ്പിളാ കൃഷ്ണന്റെ ഭാരം തന്നെ പോയി ഞാൻ മാത്രമല്ല നിന്നോട് ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവരും ഇതുമാതിരി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുമാതിരി ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അവർ പറയുന്നതും അവർ ചെയ്തതും പോലെ ചെയ്യൂ അർജുന ഇതല്ലേ ശരിക്കും പറയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നോക്കാം നീ രണ്ട് ദിവസം അമ്മാവൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കളിച്ചു അവരെങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അവർ ചോറ് കളഞ്ഞോ ഇല്ല കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കഴിച്ചു കളിച്ചോ കളിച്ചു അവർ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ചോ കുളിച്ചു വിളക്കത്തിച്ചോ വിളക്കത്തിച്ചു അവർ നാമം ജപിച്ചോ നാമം ജപിച്ചു നീയും അതേപോലെ ചെയ്തേക്ക് നീയും അതേപോലെ ചെയ്തേക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മാതിരി ചെയ്യാൻ പോകണ്ട അവർ പറയുന്ന മാതിരി നീ ചെയ്തേക്ക് എന്ത് സിമ്പിളാ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണി 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 പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിന്നെ കൊണ്ടിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നീ രണ്ട് ദിവസം അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തോ നീ അതേപോലെ ചെയ്യും എന്തൊരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ള വരി എത്ര ഗംഭീരം ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിന് ബന്ധമുള്ളതല്ലേ ഇത് ഇത് നിത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറുന്ന വരികളല്ലേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം അറുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതായത് കാരണം ഇന്ന് അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വരി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ ചാതുർവർണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം തസ്യ അകർത്താരം അഭിമാം അതുപോലും ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പിന്നെ വേറൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനെ പോലെ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റ പാർട്ടീസ് ചിലപ്പോൾ കയറി ഐ എസ് ആരെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് തലയിലെഴുത്ത് ഭരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കുഴപ്പം അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തെ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മെത്ത ഒതിലേക്ക് ചീത്തിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അട്ട ഇറങ്ങിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഐ എ എസ്കാരൻ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ഫോറിനെ പോലെ ആവും ക്ലാസ് ഫോർ ചിലപ്പോൾ ഐ എ എസ്കാരനെ ഭരിക്കും അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ല ഉത്തരവാദിത്വം അതിൽ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടീസാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതിനെയാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിലെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് തലവിധി ഒരു പെട്ടിക്കട നടത്തിയിരുന്നവർ ഐ എ എസ്കാരെ ഭരിക്കുകയും സർവ്വതും ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഐ എ എസ്കാരൻ പെട്ടിക്കട ഭരിക്കുന്നവനെ കോൾ താഴത്തേക്ക് പോവുക എന്നൊക്കെ
മറ്റത് സർവം പ്രവർത്തതി ഞാൻ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഞാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് 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 ഹിന്ദുക്കൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൽ പലതും പറയുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്ന നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാൻ നല്ല താത്തയുടെ ഭാഷ മാതിരി പറയുന്നതിൽ അതിലിവർ രണ്ടുപേരും മുക്കുവ ഇതിലും മുക്കുവ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് അവർ മത്സ്യം വിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോഴും എല്ലാ മത്സ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടാ പാടുന്നത് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ മീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടാ പാടുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടാണ് അപ്പൊ ശരി മീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേണ്ട കടലേ നീല കടലേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക അപ്പൊ ഈ കടലില്ലല്ലേ മീനുള്ളത് ചാകര ചാകര എന്ന ചെമ്മീനിലെ പാട്ട് അത് മീനല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ ചിലർ ഏത് കസേരയിൽ ഇരുന്നാലും ജാത്യാലുള്ളത് തൂത്താ പോവില്ല ജാത്യാലുള്ളത് തൂത്താ പോവില്ല അതൊക്കെ പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും ഒക്കെ കാണിക്കും അതാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് നാല് വർണ്ണത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് ക്ലാസ് ബ്രാഹ്മണൻ അയാൾക്ക് കുറെ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേദം പഠിക്കുന്നവനാ ബ്രാഹ്മണനെ വേദം പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാ ഞാൻ മൂന്ന് മണി നാല് മണിക്ക് വേദം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര പേരാ വേദം പഠിക്കാൻ വരുന്നേ അറിയോ അൻപത് അറുപത് പേര് എന്തേ ഒരു അര മണിക്കൂർ ചെലവാക്കാൻ പറ്റണില്ല വേദം പഠിക്കൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അത് ഞങ്ങളെ തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ വേദം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് പറഞ്ഞു പണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം വേദം പഠിക്കാൻ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയോ പാലോ കഞ്ഞിവെള്ളോ കിട്ടണമെങ്കിൽ എട്ട് മണി വരെ കാത്തിരിക്കണം മൂന്ന് ടു എട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ പച്ച വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് വേദം പഠിക്കേണ്ടത് പുസ്തകമൊന്നും ഇല്ല ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം തെറ്റിയാൽ ഇരിക്കുന്ന ആവണ പലക കൊണ്ടാ തല്ലുന്നത് അനുഭവിച്ചതാ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ അല്ല ഇരിക്കുന്ന ആവണ പലക കൊണ്ട് തല്ലുക ആ വേദം അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ആവുന്നത് അതല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല അതൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ടൊറോണ്ടോയിൽ മാതാ മൃദാനന്ദ വഴി മുപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഒറ്റ ഇരിപ്പിലിരുന്നു ഹോട്ടലില് മുപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം അവിടെയും ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പിന്നെയും ഇരുന്നു മുപ്പത്തെട്ട് അപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വരുന്നത് ആൾദൈവായത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചാലും വിരോധം അംഗീകരിച്ചില്ലേലും വിരോധമില്ല അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോയവന്റെ ഫ്ലാറ്റാണ് മരട്ടിൽ ഇടിയുമായി പോയത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയാൻ കാരണം എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാനുള്ളത് കിം കർമ്മ കിം അകർമേതി കവയോ അപി അത്ര മോഹിതാ എന്താ കൃഷ്ണന്റെ കലക്ക് കവയോ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദം എഴുതിയ മന്ത്രദൃഷ്ടാക്കളായ ആദി ഋഷിമാർ മന്ത്രദൃഷ്ടാക്കളായ അപൗരുഷേയരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാർ പോലും കർമ്മം എന്താണ് അകർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഞാനും നീയും മാത്രമൊന്നുമല്ല കർമ്മം എന്താണ് അകർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അർജുന എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ആറര മുതൽ ആറേ മുക്കാൽ വരെ നമ്മൾ മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം സാവധാനത്തിൽ ചൊല്ലും അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് അടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞായറാഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഫുൾ വേണ്ടി വരും ദൈവ ദശകം ക്ലാസ് എടുക്കും ദൈവ ദശക ക്ലാസ് എടുക്കും വളരെ വളരെ ധന്യമായ ഒരു ക്ലാസ് എൻ്റെ ശബ്ദം കുറച്ച് കൂടി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് തൊണ്ട കാറുന്നു ഏതായാലും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പതിവായിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്നും കാരണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം നിങ്ങളുടെ വേവ്സ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം നിങ്ങളുടെ വേവ്സ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും എനിക്ക്
അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ദക്ഷിണ മാതിരി അയച്ചാൽ മതി അത് പാവങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുക്കില്ല കുറേയധികം പേര് ഇഷ്ടമാതിരി പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം കലണ്ടർ കൂടിയുണ്ട് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുഴുക്ക് ജന ജനങ്ങൾക്ക് എത്തണം നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അതിവേദം പഠിക്കുന്നവരും അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം അപേക്ഷയൊന്നുമല്ല അത് അപേക്ഷയായിട്ടൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയില്ല ഇതെന്നല്ല ഒന്നും അതുകൊണ്ട് നിരന്തരം നമ്മുടെ മഹായജ്ഞം തുടരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നാലാം അധ്യായം ആയുള്ളൂ ഇനി കിടക്കുന്നു പതിനെട്ട് അധ്യായം വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തുടങ്ങണം അല്ലേ അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമ വീര്യ ഐശ്വര്യ അഭയ ആരോഗ്യ ഐശ്വര്യാണ് അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഉത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഇതി അഹം പ്രാർത്ഥയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു 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 എന്ന കൃഷ്ണ സന്ദേശാർപ്പണമസ്തു എന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഭാരതമാതാവിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും എല്ലാം പ്രപഞ്ച പുരുഷ ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണത്രയശ്വരുടെയും പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നു പ്ര